grazie per essere qui eh, questa festa della domenica grazie a tutti qualcuno viene per la prima volta alzare la mano un bel applauso a tutti voi grazie abbiamo la fortuna di, di avere con noi un ospite speciale che viene da, dall'Irlanda pensate e si chiama Pragosh Prabhu so grazie a Pragosh Prabhu e è una grande fortuna averlo qui perché viaggia in tutto il mondo è molto spesso e molto impegnato perché ha molte responsabilità nel nostro movimento a livello internazionale quindi è apprezzato vabbè, eh, in tutto il mondo tutti lo richiedono infatti poi qualcuno mi dirà ma come hai fatto a farlo venire a Torino? <ride> eh, e quindi diamo il benvenuto. Grazie, thanks for being here. I was, I, it all sounds very nice, but I was just going to say non comprendo. Ha detto che quello che ho detto sembrava tutto molto bello, ma io non comprendo, non capisco. I want to say that we also connected with the uh, internet, so people are watching. Salutiamo anche gli amici che seguono via internet. Arrivo! Grazie. Ciao Krishna. Ciao a tutti. È molto bello essere in Torino. È molto bello essere qui di nuovo a Torino. I was here last one year ago, maybe, maybe more. So very nice to be back uh, in Torino, and very nice to be in a new facility. È molto bello essere di nuovo qui a Torino e in questa nuova facilitazione, in questo nuovo spazio. So grazie to. Uh, Everybody who helped to make that happen. Thank you. Quindi grazie a tutti, eh, a tutti quelli che hanno collaborato per far sì che tutto ciò possa anche essere accaduto. Uh, it means that we have a uh, bigger facility to glorify Krishna from. Allora adesso significa che abbiamo una facilitazione in più, più grande per glorificare il Signore Krishna. And um, the way that we do that and the way that we're most famous for doing that is by uh, chanting Krishna's holy name. E il modo migliore per ringraziare Krishna, il modo più famoso che ci ha resi famosi ovunque è quello di cantare il suo nome which was uh, beautifully done for the last 20 minutes 25 minutes by uh, Abhiram Prabhu thank you che ha fatto così bene l'ultima mezz'oretta Abhiram Prabhu beautifully is bello or bono bello 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 can I ask a question Posso farvi una domanda? Is there anybody here today who's here for the first time? C'è qualcuno che è qui per la prima volta? Ah, you well, okay, three people is it? Okay. Well, you're very welcome. Siete benvenuti. Chi è dietro seduto magari se vuole venire qui avanti. And now I have a now I have a second question for you. E adesso ho un'altra domanda da farvi. By the way, do, do any of you three uh, men, do, do any of you understand English? Yeah. Ah, you do? Okay, good. So, when I'm talking, I can understand that you're understanding me before he translates. <laughs> yes. Okay. So, <laughs> my second question is, um, uh, is it your first time here or your first time ever to any Hare Krishna center or Hare Krishna temple? È la vostra prima volta qui o in un tempio dei devoti di Krishna? Just here, so you have been to other. Yeah, no, I, I'm not experienced, but uh, yeah. Oh, but not experienced. Okay, that's good to know. Anyway, you're very, very welcome. 
Uh, it's always good to know because then, uh, you know, sometimes we have we have a little bit of a um, a little bit of a uh, issue. Eh? Quindi è importante per me saperlo perché alle volte posso avere dei, dei problemi. Actually, I'll speak for myself. I have a little bit of an issue. <laughs> what what does this mean? Do I have a little an issue? Okay, let me finish what I was yeah. saying, then I think you'll understand. Um, uh, if everybody's been here many times, then we start, I, I might start speaking in a way that's not so understandable to people who are kind of coming for the first time. Se mi rivolgo solo alle persone che sono venute qui tante volte, non è poi di facile comprensione per chi è qui per la prima volta collegarsi con ciò che sto dicendo. So I will try to behave myself. Quindi my cerco di stare attento, più attento quando parlo. So this chanting of this mantra, is this mantra in the mantra service? Yeah. So this is the mantra that we chant, uh, and it just has three words. Questo è il mantra che cantiamo, e ci sono tre parole. So it's a very easy uh, mantra or, or, or song to, to follow, very easy. È un mantra molto semplice da seguire. This gentleman has just completely embarrassed me. He's like, he, he, he looks like he's even older than me. And he's getting, he's getting down from his comfortable chair and he's sitting cross-legged. Wow. What an inspiration. This <laughs> signore, sicuramente ha qualche anno più di me, ma era seduto comodamente sulla sedia, si è seduto nel cuscino. So it's very easy, it's just got three words, so very easy to follow. Uh, Hare Krishna and Rama. Uh, the word Hare is like um, an invocation, or it's, it's almost like a, a permission, if you like, uh, asking to chant this mantra nicely. Ecco, questo è un mantra molto semplice, da cantare formato da Hare Krishna e Rama. Hare è un'invocazione, è un permesso che noi chiediamo di invocare. Asking for the, you know, to uh, be properly energy wise, to be properly aligned with the mantra when we're chanting. E la richiesta è quella di essere collegati in modo appropriato con l'energia del mantra. And then the other two words, Rama and Krishna, Rama means the reservoir of all pleasure. E le altre due parole, Rama significa la riserva di tutto il piacere. Which is such a wonderful, well, it's a wonderful word, but it's a wonderful uh, meaning that we can identify with, that I can identify with. È una parola meravigliosa, ma anche il suo significato è così importante e ci possiamo identificare con il significato. Because we all want to be happy, right? We all want to be happy. Perché tutti noi vogliamo essere felici. Um, even somebody who likes to be miserable is liking to be miserable because we have this English saying that says misery loves company, that, 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 that uh, being miserable is making them happy. But actually we all want to be happy, that's what we want. Anche chi, chi vuole essere infelice, miseria, lo fa in ultima analisi perché vuole, si trova felicemente in quella condizione. Però, so, So this, this one word, Rama, the reservoir of all pleasure, there is no pleasure, and, and that means either material or spiritual. There's no pleasure that exists that is not contained within this one word. Quindi questa parola Rama significa ciò che contiene tutto il piacere, non esiste piacere a livello materiale o spirituale che non sia contenuto in questa parola. So, you know, whether we are wanting, um, and we know I won't say that's okay, okay. So it's the reservoir of all pleasure. Whatever pleasure we are desiring, whatever pleasure, we can find it by, by chanting this one name, Ram. Quindi, qualunque piacere noi si stia cercando, lo possiamo trovare in questa parola, Ram. And then Krishna, Krishna means the most beautiful, all attractive person, the most beautiful, all attractive person. E poi c'è Krishna, che significa l'infinitamente affascinante, cioè la persona più attraente che esista. 
When I first heard the explanation of that word, la prima volta che sentì la spiegazione di questa parola, it, it, it was it was actually it was it was a combination of inspirational and it also brought me great relief. Eh, eh, mi portò grande ispirazione e sollievo. Uh, I come from Ireland. Uh, Io arrivo dall'Irlanda. And when I was growing up in Ireland, e quando sono cresciuto in Irlanda, you know, I guess my life for at least 10 years, maybe more, something like that, 10, 15 years. Penso che la mia vita per 10 o 15 anni my life and the lives of many other people in Ireland was dominated, dominated by hatred between Catholics and Protestants. La mia vita di quegli anni ricordo che era dominata, totalmente dominata dall'odio tra i cristiani e i protestanti, cattolici e protestanti. Real hatred, they used to kill each other. Era così tanto l'odio che usavano ammazzarsi l'un l'altro. So when I heard this, the, and they both, the, the, they, Catholics, Protestants, they both believe in Jesus, they both accept Jesus. Entrambi, sia i cattolici che i protestanti, credevano, credono in Gesù e lo accettano. So they both accept Jesus, yet they're killing each other. Entrambi accettano Gesù, ma si ammazzano l'un l'altro. So when I heard this explanation, that Krishna means the most beautiful or attractive person. Quindi quando ho sentito questa spiegazione che Krishna è la persona più bella, affascinante e attraente, it was very clear to me. È stato per me molto chiaro that it doesn't matter whether you're a Christian, a Catholic or a Protestant, a Hindu, a Jew, a Muslim, a Buddhist, it doesn't matter what, what you what tradition you come from. Eh, era per me chiaro che non importa a quale tradizione uno possa appartenere, se è cattolica, protestante, ebreo, musulmano, buddista. Catholics won't argue, Protestants won't argue, Hindus won't argue, Jews won't argue, Buddhists won't argue, Muslims won't argue if you say to them, Jesus, Allah, Buddha, whoever. Is the most beautiful person. Eh, nessuno avrà da ridire sul fatto che Gesù, Allah, Buddha, chiunque sono le persone più belle. So this description and the names of the names of the supreme person, the idea is that the, the names are describing qualities. They're describing qualities that the supreme person has. So this quality is that the supreme is the most beautiful. Quindi i nomi designano le qualità della persona. Quindi questa, questo nome significa che è la persona più bella e affascinante. Ma è applicabile per ogni tradizione. Non solo per una tradizione, ma per tutte le tradizioni. tradizioni. Ed è applicabile a tutte le tradizioni, non solo a, a questa tradizione. So it transcends any sense of sectarianism. Quindi trascende qualsiasi senso di settarismo. So that's why we chant these three names. Uh, one, we're chanting to the most beautiful, all attractive person. Uh, two, we're chanting to the reservoir of all pleasure because that's what we're seeking. We're seeking pleasure. I did say it doesn't matter what type of pleasure you're seeking, but I should, I should qualify that. Quindi, cosa che noi cantiamo? Ci rivolgiamo alla persona più affascinante e alla riserva di tutto il piacere. Poi non sono entrato troppo nel dettaglio del tipo di piacere perché that ultimately oh sorry there was something this prima ho detto che non importa che tipo di piacere uno cerca invece adesso ho capito meglio sì sì è la stessa cosa ok ok so we really the pleasure that we seek because we want to be happy The pleasure that we seek should actually be something that makes us happy. I mean, it's just very logical, really. Eh, siccome tutti vogliamo essere felici, il piacere che noi cerchiamo deve essere quello che ci porta felicità. È logico pensare in questi tempi. So if we take something very basic and mundane, like some people may think smoking cigarettes makes them happy. 
Prendiamo un esempio semplice e mondano. Se qualcuno pensa che fumare lo rende felice, But that's actually a very short-term, incomplete, understand, incomplete understanding of happiness. Ma eh, si può capire che è un, un elemento molto è irrisorio rispetto alla completezza della felicità. Uh, so when we chant this name, Krishna, the idea is that we're, the pleasure that we will receive is a pleasure that is complete and full and total. Ma quando ci rivolgiamo attraverso questo mantra, Krishna, Rama, invece è la, è, è la felicità che sperimentiamo è completa. Actually, not just complete and total, but the pleasure that we receive, it, it's just, the, the nature of spirit is, one, it's inconceivable, so by definition it's kind of hard to understand, so we, um, anyway, yeah, sorry. No completa e totale, ma per definizione stessa la felicità spirituale è inconcepibile per noi in questo momento, quindi. So, the pleasure that we receive is complete and total as soon as we're receiving it. Quindi il piacere che noi traiamo eh, è completo e totale nel momento in cui lo riceviamo. But even though it's complete and total and full and perfect, at every moment it increases. Anche se è completo e totale, eh, in ogni momento si espande e aumenta. So unlike the pleasure that we derive from material things that are incomplete, temporary and usually, usually bring ultimate suffering, quindi al contrario del piacere a livello materiale che è temporaneo, limitato e di solito porta delle conseguenze di sofferenza, spiritual pleasure is the exact opposite. It's complete and ever increasing even though it's complete. Il piacere spirituale è esattamente all'opposto, è completo e è in continua espansione. It is described to us that this mantra that we chant, by the way, the word mantra, I'm sure many of you know what mantra means, but again, just to, just to unpack it a little bit, the word mantra is two words, it's man and tra. Come saprete, la parola mantra è divisa in due, man e tra. Man refers to the mind. Man significa la mente, si riferisce alla mente. And tra is, uh, just happens to be which is convenient, the first three letters of the word transcendence or transcend. E tra, eh, pensate, sono le prime tre lettere della parola trascendentale. <coughs> so a mantra is something that helps to, for us to transcend the mind, Quindi rise mantra. above the mind. Quindi mantra significa eh, trascendere, andare oltre la mente. This particular mantra is known as the Maha Mantra. E questo mantra in particolare è conosciuto come il Maha Mantra. And the word Maha means great or topmost. La parola Maha significa il più grande. One reason why this mantra is referred to as the great mantra or the topmost mantra. E un motivo per il quale è conosciuto come il più grande dei mantra. Is because it's understood that all the other mantras that exist perché è compreso attraverso i veda che tutti gli altri mantra che esistono and as is the nature of spirit you, you, you cannot contain it there's no beginning there's no end uh, there are there are unlimited mantras e siccome questa è la natura dello spirito che non può essere contenuto, non ha inizio e, e, e non ha fine, ci sono un numero illimitato di mantra. So all the billions and billions and billions and billions and billions of mantras multiplied by all the billions and billions and billions and billions and billions of mantras and still we haven't started because they're unlimited. E miliardi di mantra moltiplicati per altri miliardi di mantra ancora non abbiamo iniziato perché sono illimitati. When we chant this mantra, quando cantiamo questo mantra, 
we get all the benefit of all those zillions of mantras and more. Otteniamo gli stessi benefici di aver cantato questo numero incredibile di mantra e anche di più. So that is why this mantra is known as the great mantra or the topmost mantra. Ecco il motivo per il quale questo mantra è considerato e conosciuto come il più grande di, dei mantra. The three words, Hare, Krishna, and Rama, Le tre parole, Hare, Krishna e Rama. The tre parole? Tre parole, yes. The three words. Uh, Hare, Krishna, Rama. The three words. Um, they're Sanskrit words. That's the language that they're in. They're Sanskrit words. Sono parole sanscrite. And Sanskrit is known as the language of the gods. E il sanscrito è, è chiamato anche la lingua degli dei. And it is now accepted, previously not, but it is now accepted by all the linguists and the philologists and the academics, etc., of the world. It's now accept accepted as the oldest language that, that we have, that we have access to. E ormai un tempo non era così, ma oggigiorno tutti gli studiosi, gli accademici, eh, i filologi, tutti gli studiosi di lingue accettano che il sanscrito è la lingua più antica che esiste. And all the great languages like uh, Greek and Latin and Italian. Quindi tutte le, le, le grandi lingue come il greco, il latino e l'italiano. They originate from this language Sanskrit. Sono, vengono in origine provengono dal sanscrito. Nuravime e Dolgadi on Shabba, Kanat me on Madra. That was Gaelic, that was Irish language. Questa è l'antica lingua, lingua dei, 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 degli irlandesi, il Gaelic. Gaelic, yeah. Uh, that also comes from Sanskrit. E anche questa lingua viene dal sanscrito. In ancient times, nei tempi antichi, the king of Ireland, this goes back thousands of years, the king of Ireland, migliaia di anni fa, il re dell'Irlanda, his capital, la sua capitale, was a place called Tara. Era un posto chiamato Tara. Tara is still there today in, in Ireland, a place of County Meath in Ireland. C'è ancora oggi un posto di sicuro così in Irlanda. In Sanskrit, The word Tara, it means star. E in sanscrito la parola Tara significa stella. And there are many, many other connections with all languages, English, Irish, Italian, all languages that you can trace back to Sanskrit. E ci sono così tante connessioni in tutte le lingue che possono, eh, dalle quali si possono vedere le origini sanscrite. So, our understanding is that this uh, mantra is in the Sanskrit language and our understanding is that once we start to chant it e la nostra comprensione è che una volta che iniziamo a cantarlo the mantra descends directly from the spiritual world from unlimited light years away let's put it like that e il, il mantra una volta che noi lo intoniamo discende dal mondo spirituale che è distante milioni di anni It immediately descends, it comes down through our ear because we hear it. Very important to listen, even when we're chanting ourselves, not just to other people, when other people are chanting, but when we're chanting, that we listen to the chanting because it comes directly into our ear, and from our ear it's onto our tongue, dancing on our tongue, and it also enters our heart. E discende dal mondo spirituale, quando discende noi dobbiamo farlo entrare nelle nostre orecchie e farlo danzare sulla nostra lingua e farlo penetrare nel nostro corpo. And when it, when it gets to our heart, e quando entra nel nostro cuore, uh, like a washing machine or a dishwasher, è come una, una lavastoviglie o una lavatrice, it starts a cleansing process in the heart. Inizia un processo di purificazione, di pulizia. Because in our heart, perché nel nostro cuore, are some things that we really don't want. C'è anche molto del quale noi che noi non vogliamo. And speaking personally, 
Before I started chanting this mantra 35 years ago or something. E parlando personalmente per me quando ho iniziato a cantare 35 circa 35 anni fa. Honestly, honestly, I did not think and I because I didn't think I certainly did not believe that I had any of these bad qualities. E onestamente devo ammettere che io quando ho iniziato a cantare non pensavo che queste cattive qualità albergassero il mio cuore. I thought I was a good guy. Pensavo I thought I was a good person. Una persona buona, in gamba. And here's the thing. I think the vast majority of people think that they're good people and that they're good guys. No one is thinking. You know, you meet people on the street, they're not thinking I'm a really bad guy, are they? E questo è il, è il punto che la maggior parte delle persone pensano di essere delle persone buone. And of course, in essence they are. In essence everybody is a really good person. E naturalmente nella loro essenza ognuno è una persona buona, speciale. But to the degree that we're affected by the material temporary nature that we live in ma nella percentuale in cui noi siamo eh, viviamo nella natura materiale che ci circonda to that same degree our goodness is compromised nella stessa percentuale la nostra bontà viene compromessa and I'll speak for myself again I found that out pretty quickly once I started chanting this mantra. E ancora parlo per me, ho scoperto tutto questo molto rapidamente quando ho iniziato a cantare il mantra. The uh, person who I'm sure many of you know, if I can quickly find this picture in this book. The picture is there, always. Oh, okay. <laughs> that makes it easier. <laughs> um, this is Prabhupada, yeah. I can't see it. Yes. This gentleman here you see in this picture who translated this book and, and many, many other books that we uh, questo, refer to. Questo signore, questo gentiluomo che vedete nel, nella foto che ha scritto e tradotto tutti questi libri. Um, now I forgot what my train of thought was. I, I was saying that uh, when I started chanting this mantra, you find out quickly about your heart. Oh, I don't know what I was going to say about Prague. What I was going to say about Prague. Um, Anyway, I forgot what I was going to say there. But going back to the point about the heart and the qualities that I had no idea about. When you start chanting this mantra, oh yeah, sorry, the example that this gentleman gives, the gentleman who's done all this book, the example he gives is if you, if you um, how many people in the room own two homes or two properties? Anybody in the room own two properties? An example that da bravo, but. Uh, quanti di voi hanno due proprietà? Due case. Let's pretend we do. Facciamo finta di avere tutti due case. You can only live in one property. Eh, ognuno può stare solo in una delle case. So let's say you have not been in your other property for six months or a year. Facciamo finta che allora non siete stati nell'altra casa, nell'altra abitazione per sei mesi un anno. And when you left it, you left it perfectly clean and tidy and perfect. E quando l'avete lasciata era pulita, tutto a posto. So six months later, one year later, you go back, you open the door and still it looks tidy and clean, it looks tidy. E sei mesi, un anno dopo, tornate lì, aprite la porta e sembra ancora tutto a posto. But then you notice, Ma poi vi accorgete, like I noticed on this harmonium, come posso notare su questo armonium, <laughs> if you run your finger on the harmonium or on the furniture in your house that you have not been in for one year, if you run your finger on the furniture, you'll notice that there's all this dust is there. E se non siete stati per tanto tempo in una casa e passate il dito su un mobile, troverete un dito di polvere come... 
so then you realize it looks clean, but actually there's, there's dust there. Quindi realizzate a quel punto che sembrava pulito, ma in realtà c'è un sacco di polvere. Then when you start to clean the dust, e poi quando inizi a pulire la polvere, initially, all'inizio, the dust starts flying everywhere. La polvere va ovunque. And, and suddenly you realize, wow, this room wasn't clean at all. This room was actually pretty dirty. E, e poi a un certo punto realizzate che questo spazio non era per niente pulito, era da pulire. So this is the example that Prabhupada gives. Questo è l'esempio che ci dà Prabhupada. That as long as you do not chant Hare Krishna, e fino a quando voi non cantavate Hare Krishna, you will think that your heart is very clean. Pensavate che il vostro cuore fosse molto pulito. But the bad news is, ma la cattiva notizia è, it has at least six inches of dust all over it che ci sono in realtà almeno 10 cm di polvere inches inches yeah. 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 10 cm 6 dita di polvere 6 dita di polvere has a lot of dust un sacco and when you chat when you start chanting Hare Krishna e quando inizi a cantare Hare Krishna and the mantra comes from your ear to your tongue to your heart and starts clean. The dust goes everywhere. E la, e inizia a cantare, e, e, entra dagli orecchi, nella lingua, nel cuore, la polvere va ovunque. And it's a mess. E diventa un po' un caos. So then you stop chanting Hare Krishna. E allora uno si ferma e non canta più. <laughs> and you let the dust settle again. E allora aspettate che la polvere ricava. And you have to put your glasses on to see it. Ci sistemi un po', dovete mettervi gli occhiali per vederlo. No, we don't stop, we keep cleaning, we keep chanting even more. And then after, it depends on how, how, how dirty your heart is and depends on how nicely you chant Hare Krishna. Ma invece non bisogna fermarsi, e anzi bisogna continuare, dipende da quanto bene noi cantiamo Hare Krishna. All the dust will go away in maybe one week, maybe one month, or if your heart is really dirty, maybe one year, and if you're a really dirty hearted person, it might take ten years. <laughs> e se eh, può, può accadere in una settimana, in un mese, in un anno, se proprio avete tante cose negative da togliere, a, a, ancora di più dieci anni, ma prima o poi riuscirete. So this mantra is the key to us realizing we have some dirty things in the heart, but it's also the solution to removing, completely removing those things from the heart. Quindi il mantra è la chiave per realizzare che ci sono queste cose negative nel cuore, ma è anche lo strumento che ci permette di liberarcene. Those unwanted things that reside in the heart, queste cose indesiderate che albergano nel cuore, are things like anger. Sono cose come la rabbia. How many of you have ever been angry in your life? Quanti di voi non sono mai stati arrabbiati? Non si sono mai arrabbiati nella vita? I can't, I can't believe Judge Rubini has been angry. What? No, no, what? Ma il modo di dire, però, non mi puoi interrompere sempre. Uh, so how many have been angry sometime in our life? Quanti di voi si sono arrabbiati in our vita? So we, we have one dishonest person here, he didn't put his hand up. <laughs> so we've all been angry. Anger actually is a phenomenal thing because it's an emotion, a negative emotion, that's carried through the blood. The blood carries anger. E quindi la collera è un qualcosa di emozionale che viene trasportato nel sangue. That's why sometimes you see people their neck. Ecco perché vedete alle volte queste vene che si ingrossano nel, nel, nel collo. And actually anger is such a powerful emotion. Ed è un'emozione così potente 
the people they cannot control it they will actually kill somebody out of anger che le persone non si possono controllare possono arrivare ad uccidere but nearly every one of us virtually every one of us when we uh, when the anger subsides reduces when it's over e per tutti quando la collera diminuisce e, e se ne va almost all of us we regret that we were angry we regret that we lost control e tutti noi poi ci lamentiamo del fatto che abbiamo eh, ci dispiacciamo del fatto che abbiamo perso il controllo so by that we can understand it's something that we do not want da, eh, much better that we do not have anger eh, da questo si può capire che eh, eh, tutti possiamo capire che era meglio non arrabbiarsi non avere questa rabbia so anger another one is greed and another Another one is lust, envy. Envy is such a such a negative thing. Envy literally can eat us alive. Quindi poi c'è la vidità, la lussuria, la l'invidia, l'invidia che ti ti rovina dentro, ti rode dentro. So if you're chanting this mantra, quindi se cantate questo mantra, and you're noticing these things. These unwanted things. E cominciate a notare queste cose dentro. Please, 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 do not stop chanting. Just chant more and chant more sincerely. Per favore, non interrompete il canto. Continuate a cantare con sempre maggior sincerità. Now that was my kind of introduction to the matter I was going to chant. Should I chant or should I? Allora, questa era l'introduzione al canto. Adesso però c'è ancora tempo per cantare. <laughs> Chant just for five minutes? Yeah, even okay. ten. So we'll just chant, chant for maybe five minutes and then I'll speak a little bit more and then ask you for any questions or, or comments that, that you might have. Uh, that always makes things more interesting when there's some exchanges. So I'll just chant for five minutes and please chant along and let all that dust fly up in your heart and hopefully out. And... Allora, adesso canteremo un po'. Poi vi chiederò se, ci, se avete delle domande, così iniziamo anche un'interazione per eh, rendere più viva con le vostre domande e la, la serata. Adesso andiamo un po'.
Padang Jayate Shri Krishna Sankirtan Ki Jai Prabhupada Ki Jai Oh, Hare Krishna. That's, a, that's another thing about chanting Hare Krishna. It's great. Everybody can join in because the words are so simple. No matter where you go in the world. I just wanted to read very quickly from this book, the Bhagavad Gita. Uh, Bhagavad Gita, which is a very ancient um, Vedic text, and it simply means Bhagavad is a, is a name for the Supreme again, one who's full in all opulences. And Gita is the song, because this was uh, sung 5,000 years ago. Uh, the Sanskrit language, as we've just discovered with Chanting Hare Krishna, very much lends itself to, to, to singing. Leggerò adesso brevemente dalla Bhagavad Gita, che significa letteralmente il canto di Bhagavan. Bhagavan è Dio per suo supremo pieno delle sei opulenze e fu enunciato circa 5.000 anni fa in Sanskrit. And I wanted to read two verses, and, and I deliberately wanted to uh, quote them uh, to put in context um, the difference between matter and spirit. E leggerò due versi che mettono contrasto la differenza che c'è tra la materia e lo spirito. So the first. Uh, Quote is from chapter 4, text 13, Transcendental Knowledge. Quindi leggeremo dal quarto capitolo, verso tredicesimo, la conoscenza trascendentale. And it's Chatur Varnyam Maya Shistam Guna Karma Vibhagasha Tasha Kartaram Mapimam Vidya Kartaram Avyayam. That's the Sanskrit. Does anybody want to translate that? Questo è il Sanskrit, qualcuno vuole la traduzione? Yeah. Some, I'm sure some of you will. So the English of that is according to the three modes of material nature. I read all the According to the three modes, and I will just comment on that by the way, there are three modes of nature, three primary modes of nature. Uh, the best of them is goodness, the mode of goodness. Eh, D'accordo alle tre influenze della natura materiale, il verso dice, e commenterò un po' su queste parole, la prima influenza è l'influenza della virtù. The middle mode is the mode of passion. Poi c'è la metà, l'influenza della passione. And the lower mode is the mode of ignorance. E poi c'è l'influenza più bassa che è l'influenza dell'ignoranza. Okay, so according to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer being unchangeable. Traduzione. Io ho creato le quattro divisioni della società secondo le tre influenze della natura materiale e le attività che esse impongono all'uomo. Ma sappi che sebbene io le abbia create, non agisco all'interno di esse perché sono immutabile. So here Krishna is basically in a nutshell is explaining that because of by the way, the modes of nature only operate in this material world. They only function, they only exist in this material world. Allora Krishna spiega qui in essenza uh, Volevo anche dire che le tre influenze della natura materiale operano in questo mondo materiale. So here Krishna is explaining that because of the influence of the modes of nature, I have structured society in a certain way and essentially has made distinctions in society based on the influence the modes of nature has on each one of us. E dovuto alle influenze della natura materiale, io ho creato queste divisioni, queste distinzioni, perché ognuno di noi è influenzato da, queste, eh, da questa natura. And those, those, those divisions, just, just, I'm not going to actually really discuss this, but just, just to, because it's mentioned, those divisions, those four divisions, sorry, um, are, uh, and they're based on, on, on the modes of nature, um, but those four divisions are 
you have a class of people in society who are kind of intellectually inclined, you know, they're very much, uh, you know, philosophers and poets and writers and that whole kind of area. Ecco, la prima eh, distinzione che viene fatta di queste quattro divisioni è eh, la categoria degli intellettuali, i filosofi, gli studiosi, i poeti. Then the, the next class you have are, are people who tend to be, um, in our society at least, they tend to be uh, politically minded, they're politicians, they're administrators, they're also the military class, the, you know, the army and all those types of people, that's another kind of class. Poi c'è un'altra classe che si riferisce ai politici, agli amministratori e alla, ai, ai militari. Then another class you have is the kind of business class, also the farming class, the entrepreneurial class, people who are very much into that kind of thing. And, and, and we see in society... No, sorry. E poi ci sono gli uomini d'affari, eh, i commercianti, gli agricoltori, ma questa categoria anche vediamo nella nostra società. And then you have another class of people who are uh, really good with their hands, so they, um, um, they develop those kind of skills. One of my sons actually is in that area. Um, you have like carpenters and, uh, and you have, you know, electrical people and mechanics and all that kind of stuff. E poi ci sono invece quelli che sono esperti con le mani e quindi gli elettricisti, i carpentieri, i falegnami. Uno dei, uno dei miei figli diceva che ha ah, questa, questa natura per esempio. E vedete, molti di voi in the room, I would imagine, have children. Uh, I have two children myself, they're not children anymore. Um, but you really do see, that's okay, I'll get it. You really do see that these things come naturally. I, I, I have two sons. One son very much is the, the, the mechanical carpenter. He can turn his hands to anything. I don't know. He, he didn't get it from me, that's for sure. But he can turn his hands to anything. E molti di voi in sala avranno dei figli, vedete che è naturale per i figli. Io ho due figli e uno di loro con le mani riesce a fare tutto. E di, di sicuro non ha preso da me. Then I have another son who's a real organizer, you know, and a real planner and organizer and bringing people together and uh, yeah I didn't teach them any of this it just comes naturally to them. Invece l'altro figlio è un organizzatore riesce a mettere le persone insieme io non ho insegnato niente a loro naturalmente queste qualità escono. So if I was to take my my son who's really good with his hands if I was to take him and say right you're stopping all of that you're not doing any of that anymore. I want you to be a philosopher. And I give him a big library of books to study. Se io prendessi questo mio figlio che è bravo con le mani, a lavorare con le mani, e gli dicessi, adesso lascia stare tutto, tutto questo tipo di lavoro, ti do questa pila di libri e voglio che diventi uno studioso. It won't work. Non funzionerebbe. He'll be frustrated, I'll be frustrated. Lui sarebbe frustrato e anch'io di conseguenza sarei frustrato. So these divisions actually they come naturally according to what, what we refer to as guna and karma. Quindi queste divisioni vengono, sono naturali d'accordo al guna e al karma. Our nature and what we've inherited from previous existences. È la nostra natura e ciò che abbiamo ereditato dalle esistenze precedenti. And in the very next chapter there's a completely different verse. And that verse is uh, Vijavinaya Sampane Brahmani Gavi Hastani Suni Cheva Swapaka Cha Pandita Samadashana. Which is what? Five, what is that? 29. 29? No, oh, that's the last one. That's the last one. Sorry, it's a little bit of a hiccup remembering which, uh, where it is. I know, I actually know the verse in my brain. That's why I was able to speak it, but now I can't remember which one it is, what number it is, to get the exact English. It's in the beginning, isn't it, of the fifth chapter? My German, my French is going to be different. 18. 18, that's what it is, 518. Thank you. Oh, I'm 
I'm still in chapter four. That's what the problem was. Okay. Thank you. Okay. Vijana Vinaya Sampani, Brahmani Gavi Hastani, Sumi Cheva Swapaka Chan, Pandita Sana Darshan. And that's the English of that is the humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. Traduzione dice, l'umile saggio, illuminato dalla vera conoscenza, vede con occhio equanime il brahmana nobile ed erudito, la mucca, l'elefante, il cane e il mangiatore di cani, l'intoccabile. So in one sense those verses are completely dealing with completely different things. One is actually Krishna is dealing with the material world, the modes of nature and how society should be structured. Quindi questi due versi apparentemente parlano di due argomenti contrapposti. Il primo, Krishna ha a che fare con la natura materiale e le qualità di ognuno. And the other is dealing with this transcendental vision of being able to see everybody in the material world on the spiritual platform and thus being able to see everybody equally. E l'altro invece ha a che fare con il fatto di vedere tutti in modo equanimo e in modo trascendentale, in modo spirituale, e, e vedere la natura spirituale al di là della natura materiale. But both are completely consistent. Ma entrambe hanno una attinenza. While we are influenced by the modes of nature, mentre noi siamo influenzati dalla natura materiale, we really need to um, we really need to acknowledge that. Dobbiamo renderci conto di questo. Because if we don't, perché se noi non ce ne rendiamo conto, things will become and we will become quite artificial. Diventeremo piuttosto artificiali nel nostro comportamento. So we have to recognize where we are on the spiritual path. Quindi no, dobbiamo imparare a riconoscere dove ci troviamo a livello spirituale and deal with that accordingly e eh, avere a che fare in accordo a questa posizione. So, so that we can continue to progress. Allora in quel modo possiamo continuare a progredire. And then, when we reach the topmost level of spiritual development, spiritual realization, e quando saremo giunti un giorno al massimo livello di realizzazione spirituale, we will be able to see everybody equally because we will just see them from the spiritual perspective and not the material perspective. Allora riusciremo a vedere tutti in modo equanime perché li vedremo tutti da un punto di vista spirituale e non dalla prospettiva materiale. And by the way, the, the other verse, the first verse that I, I uh, read, um, that structuring of society, and particularly the third uh, class that I spoke about, the, the uh, entrepreneurial and farming class. That, by the way, if we were to able to develop that nicely, um, even in a micro sense, even here in Italy somewhere, uh, I was reading on Wikipedia that I'm going a little long <laughs> here. That's what, yeah. <laughs> Quindi, invece parlando dell'altro verso di queste divisioni della società, particolarmente la terza divisione degli agricoltori, gli imprenditori, gli imprenditori, gli agricoltori, leggevo un articolo eh, riguardo dell'Italia. So I was reading on Wikipedia that between Milano and Torino that the, the, the lot of farming takes place, rice growing. Eh, che, che leggevo su Wikipedia che tra Milano e Torino c'è molta agricoltura. So that proper structuring of society uh, and particularly having that agricultural thing sorted out, we, we would for instance solve one of the biggest challenges that, that we face as an organization right now and that is the vegan issue. We would actually resolve that issue. Eh, e, e se noi riuscissimo a considerare in modo appropriato questo aspetto dell'agricoltura risolveremmo anche all'interno del nostro movimento questo argomento che sta andando avanti a riguardo del veganesimo, dell'essere vegani. Because the vegan uh, protagonists stand on a very solid platform the, the dairy industry is violent to animals. Perché i, i vegani eh, 
portano questo punto molto forte che eh, nel, negli allevamenti si fa molta violenza agli animali. So they have a very strong point, a very very strong point. E quindi tutti i latticini vengono da questa da questo abuso che si fa sugli animali, quindi questo punto a loro favore è molto forte. But the solution is not to renounce all dairy product. Ma la soluzione non è rinunciare a tutti i prodotti latticini. But it's to produce that dairy in a non-violent way, or what we call the himsa, a non-violent way. Ma la soluzione invece è riuscire a produrli in modo eh, non violento. E al momento su, su, in tutta la Terra sono veramente in pochi a riuscire a farlo. So for everybody sitting in this room, including myself, it's actually, it, it, it's like a, uh, how do they say, it's like a, what when they say about, it's an untapped market, it's a market that no one's tapped into. We have an opportunity to show how to do that, how to produce a Himsa product, a dairy product. Quindi una grande sfida per ognuno di noi è riuscire ad arrivare al punto di produrre dei, 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 dei latte, dei formaggi che vengono a Himsa, senza violenza. But that wasn't what I wanted to talk about. <laughs> It's already 10 to 7, I think I need to get up to talk about what I want to talk about because time is running out fast. Sono uscito un attimo dal, dal, dal seminato di quello che volevo dire. I was just going to talk about this glorious vision of seeing everybody equally and that nothing is separate, just like Krishna is dealing with the, with, with the issue of society, their structure of society, nothing is separate from Krishna or nothing is separate from the Supreme. Quindi l'argomento in questione era che noi dobbiamo arrivare al punto di vedere tutti in modo equale, ma spiritualmente, ma all'interno di una società suddivisa in modo corretto. E questa è la visione del Supremo. There's another wonderful verse later on in this book, in the ninth chapter, where Krishna is saying, Samoham Sarva Bhuteshu. C'è un altro bellissimo verso nel nono capitolo che dice, Krishna dice, Samoham Sarva Bhuteshu. Where Krishna is saying, I envy no one and I am equal to all. Krishna is equal to all of us. Dove Krishna dice di essere equanime con tutti. Uh, he also says, uh, again later on uh, in, in, in this book, he talks about even the impersonalists, so the people who deny the existence of a supreme person, who, who, who take the impersonal view, uh, he says even they will reach the ultimate destination um, if they are equally disposed to the welfare of all. So this principle of being equally disposed is a very important principle. Quindi questo principio dell'essere equanimi è un principio molto importante, addirittura più avanti parlerà anche degli impersonalisti che hanno una visione del Supremo che nega la suprema personalità, ma anche loro se sono ben disposti possono arrivare alla piattaforma spirituale. And going back to the connection between Sanskrit and other languages e tornando alla connessione tra il sanscrito e le altre lingue, the word samo, which means equal, that's the Sanskrit word samo, meaning equal. La parola samo che significa equanimità. Again, the linguists, and, the linguists and the philologists will tell us that that's the root of the word in English, uh, homogenous. E questa è la radice. I linguisti sono eh, eh, tutti d'accordo sul fatto che questa è la radice della parola which word? Homogenous. Homogenous. Homogenous, yeah. Homogenous. Which goes back to milk actually because homogenous milk is the milk that they take and they blend it, they blend all the butter fat and the milk all into one and they call it homogenous milk. But basically it means equal, everything is equal. E torniamo al discorso del latte, no? Omogenizzato viene reso omogeneo. So this principle of equality that we that, that in our modern western society we very much um, we very much embrace this equality issue I mean I'm sure it's the same in Italy same in the UK Ireland you know equality equality this reference always to equality e, e tutti nella società abbracciano questo principio dell'uguaglianza dell'uguaglianza del, del, dell'unità dell'unione dell'uguaglianza 
how do we achieve this equality? On, on what platform do we achieve this equality? Ma su quale piattaforma possiamo raggiungere questa uguaglianza? Going back to my sons, the one who's great with his hands and the one who's great with his brain. Tornando un attimo ai miei figli, quello che è esperto con le mani, l'altro che è più esperto usando la testa. They're never going to achieve equality on the material platform because they're different. They're just different and they always will be different. Non raggiungeremo mai l'uguaglianza su una piattaforma materiale perché di fatto sono diversi. So this, princ uh, this principle of equality, as enunciated in Bhagavad Gita, is only referenced, and that's why the first quote that I read was, was where Krishna is dealing with material energy in the material world, and the second quote was dealing with the spiritual vision and spiritual energy. This equality can only be achieved on the spiritual platform. It cannot be achieved on the material platform. Quindi questa uguaglianza può essere raggiunta sul piano spirituale, ecco perché ho letto prima il verso che parlava della natura materiale e poi quello a riguardo del piano spirituale. And that is the essential message of the Bhagavad Gita, that we are all equal. Every one of us sitting in this room, we are all equal. E questo è il messaggio essenziale che porta la Bhagavad Gita, che siamo tutti uguali. Spiritual. Spiritualmente. Non ma non materialmente. And not just all of us sitting in this room, but every single living being that is born, that takes birth, that grows, that develops byproducts or what we call children. E non solo quelli che sono seduti in questa stanza, ma qualunque essere vivente che sia nato, che cresca, che produca della prole, then that grows old poi invecchia as i'm experiencing as we all as we all experience on a daily basis i was going to say as i experience on a daily basis we all experience on a daily basis but it only really starts to kick in realizing it it only really starts to kick in i don't know 20 25 depends on the person i think but certainly anybody who gets to my age and isn't aware of growing old, oh boy, they're very unfortunate. <laughs> e, e, e quindi poi dopo questa riproduzione, questa crescita, inizia l'invecchiamento e uno non diventa cosciente dell'invecchiare almeno fino a quando ha 20-25 anni, ma poi quando si arriva ad avere la mia età, allora lì la vecchiaia comincia a diventare un fatto reale. So we're all equal. Everyone who takes birth, grows, produces children, grows old and dies. Everyone who goes through those five stages, spiritually we are all equal. So that includes the animals, the insects, the birds, the plants, everything. Quindi tutti gli esseri viventi che passano da queste cinque fasi, dalla, dalla crescita, dalla, quella che abbiamo elencato, elencato prima, eh, non importa che siano umani o insetti o animali, tutti spiritualmente sono uguali. And not only are we all equal on the spiritual platform, e non solo sono uguali sulla piattaforma spirituale, but it is only on the spiritual platform that we can achieve that happiness that we are all craving for, that pleasure, happiness. And actually, it's not just pleasure and happiness, it's a feeling of love and a feeling of shelter and a feeling of being protected happiness pleasure protection love and shelter e, e sul piano e se adesso la mente sul piano spirituale che noi possiamo raggiungere con la piattaforma non solo di felicità ma del sentirci protetti e amati e, e, eh? e, e, e dove possiamo trovare realmente un rifugio. And to quote a band from the 70s, even in our quietest moments, so in our quietest moments together, we will all acknowledge them. We're all looking for shelter and protection and love and happiness. E tornando un attimo agli anni 70 di cui parlavo prima, tutti cercavamo 
questo rifugio, questo, questa unione, questa felicità, tutti insieme. But that can own, that is only available on the spiritual path. Ma tutto ciò è, è, può essere ottenuto solo sulla piattaforma spirituale. So let us do everything we possibly can to remove from our goals, our objectives, trying to achieve those things on this material level. Let, let, let's take a vow that it's, a, it's, a, it's pointless, it's a waste of time, I'm not going to achieve it. I want those things, but they, I cannot do it on the material platform. Quindi togliamoci dalla testa dei nostri obiettivi che noi si possano raggiungere questa uguaglianza e, e tutte queste qualità sul piano materiale. È impossibile. And let us try our very, very best to understand the difference between the material platform and the spiritual platform. E invece cerchiamo di fare del nostro meglio per comprendere la differenza che c'è tra il piano materiale e il piano spirituale. And let us pray to Jesus and to Buddha and to Allah and to Krishna. Let's pray to them um, to give us the wisdom and the, and, 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 the, uh, and the strength to be able to, the wisdom to understand the difference and then the strength to be able to resist the pullings of the material energy. E, e preghiamo con tutto noi stessi, Gesù, Buddha, Allah, o chiunque, per arrivare al punto di sviluppare la, la saggezza per comprendere questa, questa differenza e la forza per opporci alla natura materiale. And let's embrace the situation we're in. We are in the material world, we do have a material body, but let's embrace that by accepting it for what it, what it is and ar arranging our lives in such a way that we don't have to go through this material journey again. E facciamo di tutto e di più per abbracciare questa situazione nella quale ci troviamo. Noi abbiamo una forma umana e un corpo materiale e quindi facciamo di tutto e di più per raggiungere la piattaforma spirituale di modo che non si debba ritornare un'altra volta a rifare l'esperienza materiale. There are seven basic... If, you're thinking, if you happen to be thinking, well, what's, what's the problem with the material? body in the material world. There are seven basic problems with it. Seven se, basic. Se qualcuno di voi sta pensando, beh, ma cosa c'è di male nel corpo, nella natura materiale, sappia che ci sono sette problemi di base. Four primary and three secondary. Quattro primari e tre secondari. The four primary are, the first one is, we have to be born. E il primo dei quattro primari è che dobbiamo nascere. Now, the interesting thing about being born is, la cosa interessante riguardo della nascita we had no say in it. che noi non, non abbiamo cercato, noi non, abbiamo, non, ne, non eravamo consapevoli. Prior to me being conceived, before I was conceived, eh, parents, prima di essere stato concepito dai miei genitori, my parents did not consult with me. They did not ask me, do you want to be born? I miei genitori non mi hanno chiesto, tu vuoi nascere? They just did it. L'hanno semplicemente fatto. No, naughty parents. <laughs> Now the interesting thing is, when you're born, at least my experience is, every baby that I've ever seen born, I haven't seen that many, but you know, anyway. Every baby that we've seen born, when they're born, what's the first thing they do? E la cosa interessante, se noi vediamo qualsiasi bambino, bebè quando appena nasce cosa fa la prima cosa they cry they cry piangono they obviously don't want to be in the material world you know? piangono perché pensano non voglio essere in questo mondo materiale so being born that's the first complication quindi questa è la prima complicazione the, the second complication is once you're born you start to grow up la seconda complicazione è che una volta che siete nati cominciate a invecchiare. You can't stop it. You can run backwards, you can turn the clocks back. You cannot stop it. You're, from the moment you're, you're conceived, you're growing old. 
eh, non potete fermare questo invecchiamento eh, potete fermare gli orologi e cercare di tornare indietro nel tempo ma è impossibile I'm sure you see those billboards all around Torino you know anti-aging cream tutti, all worth it tutti avrete visto in tutta Torino questi manifesti eh, la crema anti-invecchiamento so you buy yourself 50 cl tube a 50 cl tube of anti-aging cream e comprate questo tubettino da 50 ml di, di crema anti-invecchiamento they scan it at the checkout e la, 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 la passano dalla, dalla, dalla cassa 150 euro per una barattolina di, di pomata But it's so popular, everyone's buying it. Why are they buying it? Because nobody wants to grow old. Everyone, oh, this little tube is going to stop me growing old. E nonostante costi così tanto, tutti la comprano perché in questo tubetto vedono il fermarsi del loro invecchiamento. How outrageous those adverts are. They should be sued. You know, there is no such thing as anti-aging cream. It doesn't exist. Sono così esperti a vendervi le bufale. E non esiste qualcosa che fermi l'invecchiamento. So we're born. Once we're born we have to grow old. Once we grow old we have to get disease. E una volta che siamo nati e siamo costretti a invecchiare, siamo, siamo costretti ad ammalarci. It's just such a fantastic deal that we've got. E questa è una, una situazione fantastica. We're growing old, we've just proven that nobody wants to grow old because you, we're all buying these tubes for 150 euros. Nobody wants to grow old, but we have to grow old. And then when we grow old, we get all these diseases. How many of you want, anybody want type 2 diabetes? Yeah, Maybe you'd like a little bit of cancer? E poi siamo costretti ad ammalarci, non solo ad invecchiare, ma ammalarci. Chi è che vuole ammalarsi? C'è qualcuno che vuole un po' di diabete o un pochettino di cancro? Maybe a little bit of heart disease. O un po' di problemi al cuore. Maybe a little bit of Alzheimer's. O un paio di atti di Alzheimer. Disease. <laughs> Who wants disease? Nobody. Dis-ease. Ease we want. Ease, easy, nice. Ease we want. Dis-ease. Ah, questa parola disease in, in inglese eh, viene tradotta. Non la tradiamo malattia. And what happens with the combination of growing old and getting diseases? What happens? E poi la combinazione del, dell'invecchiare e dell'ammalarsi, qual è la risultante? We have to die. Che dobbiamo morire. Who wants to? Who woke up this morning thinking, oh? What a wonderful day to die. <laughs> Chi è che si è svegliato di voi stamattina pensando oh che giorno meraviglioso per morire? <laughs> Nobody wants to die. Nessuno vuole morire. But we, four things, we have no choice. Birth, death, old age, disease. Ma no ci sono queste quattro cose che non abbiamo scelto, scampo. Nascita, malattia, vecchia e morte. And in between birth and death in between those two e tra la, la nascita e la morte you have the three secondary things abbiamo tre situazioni secondarie in sanskrit they're known as adhyatmic adibotic and adidevic che vengono chiamate così in sanscrito adidevic suffering that comes from the material elements eh, adidevic vuol dire le sofferenze che vengono dagli elementi materiali Here in Italy, in the middle part of Italy, you're having all these earthquakes. E qui in Italia avete un sacco di terremoti al centro Italia. Who wakes up in the morning thinking, oh, what a great day for an earthquake? La chi che si sveglia al mattino pensando, oh, che bella giornata per un terremoto. <laughs> But they come anyway. Ma comunque il terremoto arriva. Adi Botic is suffering from other living beings. E poi c'è Adiboti, che sono le sofferenze che vengono dagli altri esseri viventi. <coughs> One time when I was at school, on my summer holidays, I got a summer job. Mi ricordo quando andavo a scuola, nelle, nelle vacanze estive, ho trovato un, un lavoro estivo. My summer job was a postman. E facevo il 
il postino. Il postino. I thought it was a great job. Ha pensato, bellissimo lavoro. At the time, there were these new housing estates, new housing A quel tempo c'erano queste nuove costruzioni, questi nuovi fabbricati. And they had these little low walls, just little low walls. E avevano questi murettini che separavano gli ambiti bassi, nei muri bassi. So for a postman it was great because you didn't have to come out and in, out and in, out and in. You could just go shh, 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 shh. E quindi per, per il postino era la cosa migliore perché non dovevi entrare e uscire ma bastava scavalcare questi murettini bassi. Much quicker. Più veloce. So, lovely sunny day, great day. I jump over a wall and just in the shade from the sun there's this big dog. E io saltellavo da un burettino all'altro portando e pensavo in questa giornata meravigliosa portare la posta e all'ultimo di questi burettini vedo un cagnaccio che mi guarda in cagnesco. For the next 10 minutes I'm fighting for my life with my bag of mail, my post bag, you know, fighting off this big dog. E sono stata per 10 minuti a combattere con questo cagnaccio con la mia borsa da postino per proteggermi. So that is, is an example of adibotic suffering from other living beings. E questo è un esempio di adibotic, le sofferenze che vengono dagli altri esseri viventi. And then the worst one of all, adiapic, the worst of all. E poi la peggiore di tutte tre è adiapic. And what is it? Cos'è? Suffering from our own mind. La sofferenza che viene dalla nostra mente. He's talking about me. He's saying bad things about me. Who's me? Sta parlando di me. Sta parlando male di me. And they're, they're just the secondary problems. E questi sono solo problemi secondari. So we've got to embrace this. We've somehow, we can no time to talk about that. Somehow we've chosen to come here. Our choice to come here. But hey, we're here now. Allora, non importa come sia andata all'inizio, di fatto siamo noi ad aver scelto di venire qui. Non voglio entrare troppo in questo argomento. Però, in un modo o nell'altro, ci troviamo qui. Questo è tutto. Srila Prabhupada once said, this gentleman once said, actually, everybody is afraid of death. Srila Prabhupada una volta ha detto, eh, di fatto, tutti hanno paura della morte. Except two types of people. A, a parte due tipi di persone. He said the first people are silly people. Le persone insane eh, non hanno paura della morte. And he, he, he gave the example. E ha dato l'esempio. That during World War II. Che se durante la seconda guerra mondiale. In Calcutta, India. Uh, in India, Calcutta. That's where Srila Prabhupada was living at, during World War II. Dove viveva la sua infanzia. You know, there was no internet in those days, there was practically no phones, so communication. And Indian people, you know, some of them at least were, you know, quite kind of simple. You know? A quel tempo non c'era internet, non c'erano i telefoni, non era la sua infanzia, era 46, 44, quindi durante la sua vita. So at one point, I think it was the Japanese, I think, at one point the Japanese, they flew all their planes over Calcutta and they started bombing Calcutta, you know? E a un certo punto i giapponesi hanno cominciato ad arrivare su Calcutta a bombardarla. And Prabhupada says that the Indian government had a difficult time e Prabhupada ha detto che il governo indiano ha avuto dei momenti difficili convincing the people in Calcutta è stata dura per il governo indiano convincere la gente that this was a problem. che questo era un problema the Japanese bombing the city. che i giapponesi bombardavano la città perché facevano difficoltà a convincere le persone? perché le persone pensavano oh, guarda i fireworks 
perché la maggior parte di queste persone pensava no, i fuochi e l'artificio. So, you know, if we're silly, then we won't be afraid of death. Quindi se si è silly cos'è? Ah, quindi se uno è uno sciocco, è un sciocco, pazzo, sciocco, è un, è un problema. And the other people who are not afraid of death e le altre persone invece che non hanno paura della morte on the path. sono le persone che sono situate sulla piattaforma spirituale because they understand that I'm an eternal spirit soul I'm not this temporary material body this body has to die whether it's a bomb whether it's an earthquake whether it's cancer whatever it is this body is a fallible soldier it will leave us perché capiscono di essere entità spirituali e capiscono che il corpo prima o poi dovrà morire o di cancro o di una bomba o di qualsiasi o di malattia prima o poi dovrà morire ma noi siamo entità spirituali distinte ma chi we really are the real us who we really are the eternal spiritual soul the eternal spiritual being is indestructible ma chi siamo in realtà, l'entità spirituale, è indistruttibile. So there is no fear. Quindi non c'è nessuna paura. E Prabhupada dà l'esempio di chi è situato sulla piattaforma spirituale. chi è situato sulla piattaforma spirituale. He gives the example of Socrates from Ma, Greece. Dà l'esempio di Socrate in Grecia. And Socrates was a theist. He accepted the existence of the Supreme. E, e, Socrate e credeva in Dio, accettava la supremazia di Dio. I'm going to finish very soon. Remind me to finish with Socrates. Yeah. But I just want to insert one little thing. E voglio però aggiungere un altro punto e poi ricordatevi di Socrate. Socrates was a theist. He accepted the existence of the Supreme. Socrate credeva in Dio, accettava la supremazia di Dio. You also have atheists who do not accept the existence of the Supreme. Poi c'è però ci sono anche gli atei che non accettano la supremazia di Dio. But I have to say, I have to comment that the atheistic position is so arrogant and so foolish. Ma devo dire per forza di cose che la posizione degli atei è così arrogante e così stupida. Let's pretend I'm an atheist and I Facciamo say, finta che io sia un ateo. There is no such thing as God. E non esiste qualcosa del genere come, si, come Dio. What an arrogant foolish statement for me to make. How the hell do I know? Eh, eh, come posso essere così arrogante? Come posso essere così certo che Dio non esista? I don't even know what's happening downstairs in this building. Non so nemmeno quello che succede qui al pian terreno di questo di questo palazzo. I don't know what's happening in Milan, in Rome, in London, in New York. I have no idea what's happening. I can't see, I can't touch, I can't hear. I don't know. In, in questo momento io non so quello che sta succedendo a Milano, a Roma, in Inghilterra. Non posso vedere, non posso toccare. But I can say God does not exist. Ma mi sento così forte nell'affermare che Dio non esiste. You know, the agnostic position, invece la posizione degli agnostici, I don't know if God exists or not. Non so se Dio esista o meno. That is perfectly honorable and an acceptable position to take. Perfectly fine. Allora quella è una posizione onorabile e accettabile. But the atheistic position is just foolish and arrogant. Ma la posizione degli atei è sciocca e arrogante. So Prabhupada about Socrates, he said when Socrates was Socrates was a theist, he, he was promoting the existence of God. And Prabhupada disse di Socrate che era un teista che promuoveva l'esistenza di Dio. So when the powers that be at the time in Greece, the courts and the and the governing class, whatever, they decided that he was going to have to be killed because of his presentation of the existence. E quando il tribunale di quei tempi decise che lui sarebbe stato condannato a morte, and when the court said, okay, you now are sentenced to death, adesso quando la corte ha deciso di, di condannare 
afla morte. He was asked, how would you like to die? Allora gli hanno chiesto, come vuoi morire? Would you like to be hanged, or would you like to be poisoned? Or... Vuoi essere impiccato, avvelenato? And Socrates, Socrates' response was, e ma la risposta di Socrate fu, catch me if you can. E beh, prima dovete prendermi. So what he was saying was, you can kill my body. Quindi ciò che stava dicendo era, potete uccidere il mio corpo, but you cannot kill me. Ma non potete uccidermi. You cannot catch me. Perché non potete prendermi. I'm an eternal spiritual being, the servant of the Supreme Being. Sono un eterno parte spirituale servitore del Supremo Essere. And you have no power, no influence, and no jurisdiction over me. E non avete potere, influenza e giurisdizione su di me. They say knowledge is liberating, knowledge is freedom. Si dice solitamente che la conoscenza è libertà, è liberazione. This book has every piece of knowledge in it that we need to be completely liberated and completely free. In questo libro è contenuta tutta la conoscenza per poter arrivare alla conoscenza e alla liberazione. Grazie, Hare Krishna. Hare Krishna. Non so che ora sia, ma uh, se avete delle domande. No, we have time, another couple hours. Vi <laughs> <laughs> ho detto che abbiamo ancora un paio d'ore, possiamo andare avanti. That's because Prabhu understands that time is eternal, so. <laughs> Forse perché lui dice, pensa che il tempo sia eterno. But does anybody have a question or a Quindi, comment? Domande? There is one also from Facebook. Well, let's take the live one first because the Facebook person didn't even bother coming, you know. Prima con chi è qui e ha deciso di venire qui. I would like to know why we would come back on Earth. La domanda che fa è perché noi dobbiamo ritornare su questa terra? Why, why we choose to come back? Perché ah, abbiamo okay. scelto di tornare sulla terra? Because I was going to say, we, we don't have to come back to Earth. <laughs> you know, in, in one sense it's a, it's a big subject. In un certo senso si tratta di un argomento molto vasto. But in a very simple sense. Ma in un senso molto semplice posso dire. Our constitutional position, which means the position we cannot change, no matter we It just cannot be changed. Che la nostra posizione costituzionale è qualcosa che noi non possiamo cambiare. Is that from a quality point of view, we are non different than the Supreme Being qualitative. Che quality. Da, da un punto di vista qualitativo non siamo diversi dall'essere supremo. We're eternal. Siamo eterni. We're full of knowledge, pieni di conoscenza and we're full of happiness, full of bliss. e pieni di felicità. So, the supreme is also eternal, full of knowledge, full of bliss. E anche il supremo è così. But from a quantitative point of view, ma da un punto di vista quantitativo, in terms of power, influence, size, all of those kind of things. In termini di influenza, potenza e misure. We're different than the Supreme. <coughs> Siamo diversi dal Supremo. As long as we accept that difference, e fino a quando noi accettiamo questa differenza, embrace that difference, e la abbracciamo, we will not come back to this earth or to material world. Allora non, do, non saremo costretti a ritornare o a venire in questo mondo materiale. But if we challenge that constitutional reality, if we challenge it, ma se noi sfidiamo questa posizione costituzionale, then the Supreme very kindly creates this whole playhouse called the material world. Allora il Supremo eh, gentilmente crea questo parco giochi enorme, questo mondo materiale. For us to try to 
live out that illusion that we are actually supreme. We, as the minute individual living beings, are actually supreme. Per aiutarci, crea questa sala giochi universale immensa per aiutarci ad abbandonare questa idea che noi siamo il supremo. There's one nice story again with Srila Prabhupada and one of his disciples called Tamal Krishna uh, Goswami. C'è una bella storia di ancora di Srila Prabhupada con Tamal Krishna Goswami, un suo discepolo. And Tamal Krishna Goswami was maybe thinking he was a little bit more powerful and intelligent than he actually was. E in quel momento Tamal Krishna Goswami forse si sentiva un po' troppo intelligente e potente rispetto a quello che era. <laughs> I think you're wonderful. Please forgive any offenses, but it is a pastime that's in our in our well, books. Well, it was a pastime that was in our books. Well, Maharaj has left, and she's left the world. Tamil Krishna Maharaj has left the world. So Prabhupada said to him. E Prabhupada ha detto. He said, "This material universe, because what we see at night, when we see all the stars in the sky, that's only a tiny piece." It's much, much bigger than that. The material universe. E quindi l'universo materiale è molto più grande di quello che noi possiamo vedere di notte con le stelle, i pianeti. Una cosa immensa. The example Prabhupada gave was if you take a 25 kg sack of mustard seeds. L'esempio che gli ha dato è se prendi un sacco da 20 kg di semi di mostarda. How many chefs in the room or cooks in the room? How many people cook? Quanti di voi cucinano nella stanza? Mustard seeds are these tiny little seeds. I semi di mostarda sono quei semini piccolissimi, no? Ci abbiamo presenti. If we cut open the sack and we throw them out all over this floor. E se tagliamo il sacco e li spargiamo in tutta la sala, 20 kg di semi di mostarda, they will cover this whole room. There's so many of them, they're tiny, they will go everywhere. Copriranno l'intera stanza ovunque. And Prabhupada said, if you take just one, just one of these seeds. E Prabhupada ha detto, se prendete anche solo uno di quei semi, that represents everything that we can see at night in the vast universe is just one seed. Ecco un semino di questi rappresenta tutta la galassia che noi possiamo vedere la notte questo universo materiale and there are millions of these universes in the whole material creation millions of these universes ci sono milioni e milioni di universi così in tutta la creazione materiale and of course I'm diverting a little bit now we play these silly games <coughs> we meaning human beings Oh, we're going to go to the moon, and we're thinking we're great. The, the, going to the moon isn't even, you know, one, one hundredth, one thousandth of one of these seeds. It's just like, the moon is just, it's just there. E noi ci sentiamo così grandi, pensando andiamo sulla luna, ma queste sono... And by the way, oh sorry, no, no. When, when I was a, when I was a boy, when I was when I was I think 13, 14, that kind of age. Quando avevo 13 o 14 anni. In school. A scuola. One of our teachers. Uno dei nostri insegnanti. He used to say to us all the class. All ci the diceva a tutti gli studenti. He used to say to us, I am so envious of you all. Io sono così invidioso di tutti voi. I am in my 50s. Io ho 50 anni adesso. You are teenagers. E voi siete degli adolescenti. When you're my age, quando avrete la mia età, this was in the 70s when, when the Apollo rockets were going to the moon all the time. Quello era negli anni 70 quando queste navicelle spaziali andavano sulla luna. He said, he says, you're teenagers. When you're my age, You'll all be going to the moon for your holidays every year. Quando avrete la mia età, andrete in vacanza sulla luna tutti i weekend. Have any of you been to the moon for your holidays? Quanti di voi sono stati in vacanza sulla luna? Actually, even the American astronauts don't go there anymore. They don't go there. Anche gli astronauti americani non ci vanno più, hanno rinunciato. But even if they did, 
anche se si fossero riusciti it's just one thousandth of one seed and there are millions of these seeds that make up the whole material ma anche se si fossero riusciti si tratta di distanze che sono un milionesimo delle distanze di un universo e pensate che ci sono così tanti universi come questi semini di mostarda in 20 kg in un sacco di 20 kg infinità so Prabhupada said to Tamar Krishna Maharaj quindi Prabhupada ha detto a Tamar Krishna Maharaj he said you are just on one tiny part of one of these millions of seeds e tu ti trovi in una piccola frazione di questo piccolissimo seme di mostarda. And that part is this universe. E questa piccola parte è questo universo. And in this universe there are millions of planets. E in questo universo ci sono milioni di pianeti. And you, the Maltese, are just on one of those planets. Sei solo su uno di questi pianeti. And on all of these on this one planet you're on it has seven continents. E in questo pianeta ci sono sette continenti. And you are just on one of those continents. E tu sei solo su uno di questi continenti. And on that continent the Americas. E in America, nell'America, America. nel continente americano. You were just in one country. Sei in un solo in una sola nazione. North America. In the, uh, America, America. And in that country they have 50 states. E poi ci sono 50 stati in Nord America. And you are just in one of those e states. Sei solo in uno di questi 50. And in that state, California, e in California, they have maybe a hundred cities, maybe a thousand towns. Ci sono centinaia di città e cittadini. And you are just in one city. E tu sei semplicemente in una di queste città. And in that city, e in questa città, they have dozens, if not hundreds of sections or regions, what we call in English in Ireland parishes. E in questa città ci sono così tante piccole sezioni e quartieri. And you are just in one of those parishes. E sei in una di queste piccole parti. And in that parish they have hundreds of streets and hundreds of roads. E in questo quartiere ci sono centinaia e migliaia di strade. And tens of thousands of houses. E migliaia e migliaia di case. And you are just in one house. E tu ti trovi in una sola casa. And in this house we have 20 rooms. E in questa casa ci sono 20 stanze. And you are just in one room. E tu ti trovi solo in una stanza. And you don't even fill one room, you're just in one corner. E tu non riempi nemmeno tutta la stanza, sei solo in un piccolo angolo della stanza. Yet you're thinking you're the supreme controller. E nonostante tutto pensi di essere il controllore supremo. So that was just an example around your question, that, that, that basically if we challenge our constitutional position as being the servant and we want to think that we're the master, then we come to this vast playground to live out that, that thing. And it's only when we realize that actually we're not the master, we're, we're a servant, that we will stop coming back to this material. E questo è un esempio per rispondere alla tua domanda. Se noi pensiamo di essere i supremi, allora Dio ci mette a disposizione questa immensa sala giochi dove possiamo illuderci di essere i maestri e i signori. Quando arriviamo al punto di comprendere la nostra posizione costituzionale, allora non dovremo più ritornare in questo universo materiale. Thank you. Yeah. E la mia so it was a comment from Milan, Lucia, who said that I like this way to explain doing continuous connections to real personal life and other Bhagavad Gita shloka. What was the name? Lucia. Lucia. Lucia, Lucia, thank you. Grazie Lucia per questo commento. Com'era? Mi piace questo modo di spiegare. Mi piace questo tuo modo di spiegare. Facendo continui riferimenti agli esempi delle, delle scritture e alla vita che ci circonda. Ok, 
Okay, any, any other final question before we, uh, what do we do next? We have Prashad straight away. Yeah. We have, uh, yes, Prashad, which is, which is a tempting, a very tempting reason not to ask another question. <laughs> <laughs> allora, se c'è una domanda conclusiva prima del Prasada, però è rischioso perché è così che è tempting. Però molti di voi sono tentati di non fare la domanda perché così vanno subito al cielo. <ride> C'è una, una domanda conclusiva? Ok, ok, ok. Thank you all very much. Shiva Prabhupada. Actually, uh, we usually at the end we do also Kirtan, but uh, if you have time and we have your song, if you want to sing another five minutes or not, it's okay. Okay, we go for dinner. Jai, Jai. Allora, ringraziamo di cuore Pragosh Prabhu che è venuto, pensate, ha avuto viaggiare con l'aereo, è venuto a Corto questo invito, che gli feci prima di partire. Grazie Prabhu, 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 Sarà improbabile che riuscirà a trovare il tempo per venire, invece mi ha risposto di buon grado. Quindi se gli facciamo un, un bel applauso. So, this is an applause and maybe that you can come back in the future to visit us in Turin. <laughs> Turin is very beautiful. Turin è molto bella, quindi... Thank, Thank you, you for that.